நீங்கள் வில்லேஜ் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் கிச்சன் சேனலை ஃபஸ்ட் டைமாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு அந்த சேனல் பிடிச்சிருக்குன்னா மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உடனே உடனே உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் வாங்க வீடியோ ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் எனக்கு உங்கள் கூட ஷேர் பண்ண போகிறது என்னோடய டின்னர் ரெசிபி தான் டின்னரை பொறுத்த வரைக்கும் நான் ரொம்ப எஃபர்ட் எடுத்தெல்லாம் சமைக்க மாட்டேன் ரொம்ப சிம்பிளாக தான் சமைப்பேன் எனக்கு என்ன கரெக்டாக நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன்னா அதே செஞ்சுருவேன் ரொம்ப ஈஸி ரெசிபியஸாக தான் இருக்கும் ஈவினிங் டைமை பொறுத்த வரைக்கும் குழந்தைங்க ஸ்கூல்லேருந்து வருவாங்க அவங்கள படிக்க வைக்கணும் ஒர்க் அதிகமாக இருக்கும் ஸோ ரொம்ப சிம்பிளாக டின்னர் ரெசிபிஸ் ரெடி பண்ணுவேன் பசிச்சா சாப்பிடுவேன் இல்லைனா அப்படியே விட்டுருவேன் பசிக்க பசிக்கல அப்படின்னா ஒரு ஃப்ரூட் இல்லைனா தண்ணி ஏதாவது குடிச்சிட்டு படுத்துடுவேன் நான் இன்னைக்கு பன்னீர் தோசை தான் ரெடி பண்ணுறேன் அதுக்காக சின்ன துண்டு இஞ்சி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறமா ரெண்டு பச்சை மிளகாய் அப்புறம் ஹண்ட்ரட் கிராம் பன்னீர் எடுத்திருக்கேன் அப்புறமா கொஞ்சமாக தேங்காய் துருவல் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கோகோனட் பச்சை மிளகாய் அப்புறம் இஞ்சி போட்டு நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க எல்லாம் சேர்த்து போட்டிங்கன்னா இஞ்சியெல்லாம் அரையாமல் அப்படியே இருக்கும் அதனால தான் இப்போ இது கூட பன்னீர் ஆட் பண்ணுறேன் இந்த ஸ்டேஜில் நீங்கள் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி எடுத்திருக்கேன் இப்போ இது கூட ஒரு எக் ஆட் பண்ணுறேன் எக் வேண்டாம்னு நினச்சிங்கன்னா இதுக்கு பதில் நீங்கள் ரெண்டு ஸ்பூன் தயிர் ஆட் பண்ணலாம் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க நல்லா அரைச்சிட்டு இப்போ இது கூட நான் பால் ஆட் பண்ணுறேன் பால் நான் யூஸ் பண்ணுறேன் இந்த கரண்டிக்கு ரெண்டு கரண்டி பால் ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு அரை டம்ளர் பால் வரும் நல்லா கிரைண்ட் பண்ணி தோசை மாவு பதத்துக்கு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி இப்போ தோசை மாவு பதத்துக்கு வந்துருச்சு இது கூட ஒரு பெரிய வெங்காயம் அப்புறமா கொஞ்சமாக துருவின தேங்காய் அப்புறம் கேரட் துருவல் ஆட் பண்ணலாம் அப்புறம் கொத்தமல்லி இலை கூட ஆட் பண்ணலாம் நான் கேரட் துருவலும் கொத்தமல்லி இலையும் எனக்கு எடுக்கலை இப்போ வீட்டில் இருக்கிறத வச்சு தான் நான் செய்கிறேன் நெய் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் நெய்யை இதை மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ரெண்டு கரண்டி மாவு ஊற்றியிருக்கேன் கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் வேக வைக்கணும் போட்ட உடனேலாம் வெந்துடாது நம்ம நார்மல் தோசை மாதிரி வேகாது கொஞ்சம் டைம் எடுக்கும் சென்டரில் இது மாதிரி கொஞ்சமாக நெய் ஊற்றியிருக்கேன் பொறுமையாக திருப்பி போடுங்க கருகெல்லாம் இல்லை இதோட இது வந்து நான் ஏன் கடாய் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால தான் இப்படி கலர் சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பன்னீர் தோசை ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட தொட்டுக்கிறதுக்கு நான் சட்னி வச்சுருக்கேன் தேங்காய் சட்னி ரெடி பண்ணி தாளிச்சு ஊற்றி எடுத்திருக்கேன் பன்னீர் தோசை கூட நீங்கள் சட்னி வச்சு சாப்பிட்டிங்கன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் சட்னி எதுவும் இல்லாமல் சாப்பிட்றது நல்லா இருக்காது கண்டிப்பாக ஏதாவது எடுக்கிறதுக்கு வச்சு சாப்பிடுங்க அப்போ ஃபில்லிங்காக இருக்கும் சூப்பராகவும் இருக்கும் என்னோடய ரெசிபிஸ் பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோடய எந்த வீடியோஸையும் நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் 